ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ടി വി പള്ളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക ചിക്കൻ ടിക്ക പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ മലായിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഹരിയാലിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ റെഡ് കളർ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ട് അപ്പൊ റെഡ് കളർ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ ടിക്ക കുറച്ച് കളർ ചേർക്കുന്നതാണ് റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും റെഡ് കളർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കളർ ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലുല്ലൂലൊക്കെ ഇത് കിട്ടും അതേപോലെ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം അതുപോലെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്കാം ആദ്യം ചിക്കൻ ടിക്ക വേണ്ട മസാലകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിടി വെക്കണം കാരണം ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വരെ ചേരുവൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അതിന് വരായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കിനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ റെസിപ്പികളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക എൻ്റെ കുറേ റെസിപ്പികളുണ്ട് പഴയതൊക്കെ അതുകൂടി നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം സബോള ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി സബോള ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ തൈര് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന കുക്കിംഗ് ക്രീം മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് കളറ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്ക് കിട്ടും കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം അത് ഇതിനകത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ നീരും വേണം അത് ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് മതി വലിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് മതി അപ്പം നമുക്കിനി മസാല ഇട്ട് തുടങ്ങാം കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇടാം ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് ഗരം മസാലയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആ രുചി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു രണ്ടര രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ തൈര് ചേർത്തു ഒരു കാൽ കപ്പിന് അകത്ത് കുക്കിംഗ് ക്രീമാണിത് ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കുക്കിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് റെഡ് ക്രീം ചേർക്കാതെയും ഈ ഒരു റെഡ് കളറുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് നാരങ്ങ നീര് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പീസ് ആക്കി വെച്ച് ഈ സവാളയുടെ ക്യാപ്സിക്ക ക്യാപ്സിക്ക ഏത് കളറുള്ളതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കയും കൂടെ നമുക്ക് ഇടാം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കാം ഈ ക്യാപ്സിക്ക ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മസാല പിടിച്ച് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അതിനും ആ ഒരു മസാല പിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും
എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് ഉലുവയുടെ ഇല ഡ്രൈ പൊടിച്ച് അതായത് ഉണക്കി പൊടിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒരു കുറച്ച് ചേർക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അവസാനം കസ്തൂരി മേത്തി ഇവിടെ ഞാൻ ലുല്ലു ഒന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് ഞാൻ വിടണം അപ്പം ഇത് ഒന്ന് കൂടി അങ്ങ് പൊടി എന്നിട്ടിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂറ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്ക് വേണ്ട മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പരന്ന ഒരു പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഏർക്കാം പക്ഷേങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്ക് അപ്പം ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക തയ്യാറാക്കാനുള്ള സ്റ്റിക്കിലോട്ട് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൊറത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഒന്ന് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നനച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൈ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം അപ്പം ഇതെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട സെൻട്രല് ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ സെൻട്രലായിരിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒനിയൻ സെൻട്രല് വെക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇച്ചിരി ഒന്ന് അകത്തി അകത്തി വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയും മതി ഒരു സ്റ്റിക്കിന് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്ക് വേണ്ട മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിൽ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതല്ലേ ക്യാപ്സിക്കവും സബോളയും ചിക്കനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഇത് രണ്ട് രീതി കുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓവനിൽ ചെയ്യാം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല നമുക്ക് നോർമലി പാൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം നോർമലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുക നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഓവൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു പാനാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നൊരു പാനാണ് ഇതില്ല എങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരെയും കാണണമെന്നില്ല ഇതധികം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഗ്രില്ല് ചെയ്താൽ ഫിഷൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉള്ള സാധാ നോർമലി ഉള്ള പാനിലായാലും ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ബട്ടർ ഇടാൻ പോവാണ് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായ ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പോലും ബട്ടർ ചേർക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബട്ടറിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ എണ്ണ ആയാലും വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിടാം നമുക്ക് അതേപോലെ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് തീ കൂട്ടി ഇടണ്ട കാരണം ഇത് ചെറുകെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു അടപ്പുണ്ട് അത് വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക സാധാ പാലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക കൈ പൊള്ളാം അത് ഇത് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് അതായത് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേകുന്നിടം വരെ മാത്രം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുക പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ
മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിൽ മാത്രമേ ഈ നാലെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേ സാധാ പാനിൽ ബാക്കി നാലെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് പരുവമായി കാരണം ഈ ഒരു കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും മതി പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിച്ചിടുമ്പം കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് സാധാ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്രില്ലില്ലേ ആ ഗ്രില്ലിന് മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഇത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഗ്യാസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മാതിരി ഡയറക്റ്റ് തീയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇത് മതി കറക്റ്റ് വരുവ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത പാനിൽ സാധാ പാനിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുക സാധാ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടുക ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ബട്ടർ ചെല്ലാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ടപ്പുവെച്ച് ഒന്ന് അടയ്ക്കണം ഇനി ഇത് ഒന്ന് വേഗട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇല്ലേ ഈ ഒരു എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മറ്റേ ആ ഒരു പാനിനെക്കാട്ടും നല്ല ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ആ സൈഡിലൂടെ വേഗാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ അടച്ചു അങ്ങനെ ചിക്കൻ ടിക്ക റെഡിയായി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക റെഡിയായി അപ്പം നമുക്കിനി മലയാളികൾക്കും ചിക്കൻ ടിക്ക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും പോയി ഇങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ട വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട അപ്പോൾ ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്ക് ആയത് ചേർക്കുന്ന മസാലകൾ എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കൂടിപ്പോകല്ല ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് പിഴിയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതിനും വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റാ